Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Hôm Nay. Trước khi đến với video, các bạn hãy comment bên dưới cho em Minh và mọi người được biết món ăn sống nào bạn cảm thấy kinh dị nhất. Thật ra trên thế giới, cứ mỗi một vùng đất, một dân tộc lại có những nét bản sắc văn hóa riêng độc đáo của nó. Và thứ mà thể hiện rõ nét nhất văn hóa đó chỉ có thể là thức ăn mà thôi. Tuy nhiên bạn có biết rằng, đúng là chỉ có những món ăn mà chúng ta chỉ nên nghe và nhìn. Còn nếu bạn dám ăn, bạn thành người hùng rồi đấy. Nhiều món ăn còn bị cấm sử dụng vì mức độ nguy hiểm của nó. Nhưng vẫn có người cố gắng làm siêu anh hùng. Bạn đang nghĩ tiết canh Việt Nam ư? Không hề. Để biết câu trả lời thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá bảy món ăn sống kinh dị bị cấm nhưng con người vẫn cố gắng để ăn nhé. 1. Sashimi ếch Nhật Bản là quốc gia có nền ẩm thực độc đáo bận nhất thế giới nhưng cũng đầy kinh dị. Một trong những món ăn hại hùng mà nhiều người phải chạy dài đó chính là món sashimi ếch. Bạn đang thắc mắc vì sao em Minh nói thế đúng không nào? Để phục vụ cho món sashimi ếch, các nhà hàng ở Nhật Bản thường nhốt những chú ếch ngay trong nhà bếp. Khi có khách gọi món, đầu bếp sẽ dùng dao mổ bụng ếch và loại bỏ những phần không ăn được. Ếch được lột da, lấy tim và phần tim này được ăn ngay khi vừa được lấy ra khỏi lông ngực ếch, khi tim vẫn còn đập. Sau đó, các đầu bếp sẽ lọc phần thân ếch, lấy thịt làm sashimi phục vụ khách và phần xương còn lại được hầm nhỏ lửa để làm súp ăn kèm. Điều đáng nói là các đầu bếp thường mổ thịt những con ếch vẫn còn sống ngay trước mặt thực khách. Và ngay khi đã được lên mâm lên đĩa, đầu ếch vẫn còn co giọt và mắt vẫn còn chớp chớp nhìn bạn rất đáng sợ. Cũng chính vì có cảm giác như phải ăn tươi nuốt sống chú ếch, nên hiếm có du khách nào dám thử món sashimi ếch này, dù nó là một trong những món ăn khoái khẩu của người Nhật. Bạn có cảm thấy cách chế biến này rất tàn nhẫn không? Nếu ở Nhật có sashimi ếch sống, thì ở Peru có món sinh tố ếch sống. Cách chế biến món sinh tố ếch tươi có 102 này khá rung rợn. Ếch tươi bị lột ra và trộn cùng nhiều loại nguyên liệu khác nhau, sau đó được bỏ vào cố xay ra nước. Được cho là uống rất ngon các bạn nhé. Có bạn nào muốn thử hay không? 6. Súp dơi nước dừa Nghe đến cái tên của loài dơi, chắc nhiều bạn cũng đang nghĩ đến căn bệnh Covid-19 đang làm cả thế giới phải trao đảo. Thịt dơi khá phổ biến ở các nước châu Á như Trung Quốc, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Chúng thường được nướng, chiên, hầm. Tuy nhiên khác với súp dơi ở Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, dơi được nấu cùng với rau củ thì ở đảo Guam, người dân lại thích ăn dơi sống cùng nước súp dừa. Để nấu món súp dơi này, họ không cần phải chế biến qua cầu kỳ, người ta chỉ nấu súp thông thường, thêm chút dầu dừa và nguyên một con dơi đen xì. Về cảm quan bên ngoài, món đặc sản súp dơi nguyên con trông vô cùng kinh dị. Khi trong tô súp, bạn có thể thấy nguyên vẹn một con dơi nằm gọn lọn với màu đen nhánh. Bộ mặt có phần đáng sợ và lông, râu, cánh, mắt của nó vẫn còn nguyên vẹn nhưng nhìn chừng chừng bạn vậy. Mặc dù gây khá nhiều tranh cãi về công dụng, nhưng có một sự thật hiển nhiên là món súp dơi nguyên con không phải là món đặc sản cho mọi người bởi vẻ ngoài quá gớm ghiếc và đáng sợ. Liệu bạn có dám thưởng thức món ăn có nguyên một con dơi toàn vẹn, đầy đủ các bộ phận đang nhe ra một cách ám ảnh như vậy hay không? 5. Quýt trái ti Bạn nào thử món ăn đuôn dừa sống chấm nước mắm chưa? Em Minh thì xin chịu, chỉ cần nhìn cái cạnh nó lúc nhút thôi là đã sợ hết gai ốc. Chứ đừng nói đến việc nhai nó vào miệng. Nếu bạn nghĩ đuôn dừa ở Việt Nam là món ăn kinh dị nhất thì bạn chưa đến Úc rồi. Tại đây có món Quýt trái ti group, khiến đuôn dừa như món ăn dành cho trẻ em. Quýt trái ti group là tên gọi của một loài ấu trùng sống ở Úc. Đây là loài ấu trùng bướm chuyên sống ở ẩn trong các bụi cây Quýt trái ti từ vùng hoang mạc xa xôi nước Úc. Gỗ và rễ của loài cây này cũng chính là thức ăn chính của chúng. Ấu trùng bướm Wichetti Group có màu trắng sữa với độ dài khoảng 10cm và to mập hơn đuông dừa ở Việt Nam khá nhiều. Tuy nhiên nếu như ở Việt Nam, đuông dừa là món ăn không quá phổ biến, thậm chí không phải người Việt Nam cũng dám thử, thì ở vùng sa mạc Alpac của Úc, người dân lại xem đây là món ăn phổ biến để tìm ăn mọi ngày. Khi họ đào được con nào là quắc luôn con nấy cho nóng. Tức là bạn sẽ cho ấu trùng vào miệng và nhai cho đến khi nó không còn ngọ ngại nữa thì thôi. Theo lời nhận xét của một số người từng ăn thử thì những con ấu trùng này không chỉ béo ngậy mà nó còn có vị thơm xen kẽ giữa vị thịt gà, một chút vị tôm và vị hạt hành nhân. 4. Sang Natchi Sang Natchi là món ăn có xuất xứ từ đất nước Hàn Quốc. Nó được coi là món ăn khá đáng sợ và nguyên liệu chính bao gồm những con bạch tuộc sống. Nếu không muốn ăn cả con, họ có thể cắt chúng ra thành những miếng nhỏ cho bạn nhưng những chiếc tua của chúng vẫn còn ngoe ngoại trên đĩa. Khi bạn gọi, đầu bếp mới chuẩn bị món ăn. Các xúc tu của bạch tuộc còn đang quậy đạp sẽ được tầm ướp gia vị rồi mang ra ngay lập tức. Ngay cả khi đưa vào miệng, những chiếc vòi nhỏ vẫn còn ngoe ngoại nếu bạn nhai không cẩn thận. 
Đây chắc hẳn không phải là món ăn dành cho những người yêu bóng vía. Khi ăn bạn sẽ được nhắc nhở, nhai ngay trước khi xích tu dính vào vòng họng. Nếu để chúng dính vào, bạn có thể chế vì ngạt thở. Đặc sản này được xếp vào hàng những món ăn nguy hiểm nhất thế giới. Nhưng lại là một trong những món ăn mang tính thử thách nhất của ẩm thực Hàn Quốc, thu hút rất nhiều youtuber trên thế giới trải nghiệm. Nhiều người nói rằng khi thưởng thức món ăn này, có cảm giác như những chiếc xúc tu của bà tuột đang tự động bò xuống họng. Không biết đã có bao nhiêu bạn thử qua món ăn kinh dị này, hãy comment bên dưới cho mọi người biết nhé. ba Cá dương vật Vì sao được gọi tên là cá dương vật, có ai thắc mắc không? Nhắc đến đây ai cũng phải đỏ mạnh nhất là các bạn nữ, vì nó giống như dương vật của phải mạnh. Loài này có màu hồng thịt, làn da trơn tuột, có vài phần phần to trên thân người. Ở Hàn Quốc, cá dương vật được gọi là Gebun và được nhiều bạn trẻ Việt Nam biết đến như bộ phim Vì sao đưa anh tới. Khi nữ diễn viên chính Jung Song Ji do Jung Ji Hoon đóng đòi ăn loại cá này cho bạn được. Không chỉ có ngoại hình kỳ lạ và nhạy cảm, mà món ăn từ cá dương vật ở Hàn Quốc lại càng làm khó thực khách khi phục vụ tươi sống chứ không qua khâu nấu chiến. Sau khi được rửa sạch, thì cá dương vật sẽ được cắt ra thành lát nhỏ vừa ăn. Do được phục vụ tươi sống nên nhiều khi đã dọn ra đĩa rồi, mà những lát cá dương vật vẫn còn ngọ nguậy khiến không ít thực khách phải bỏ chạy và không dám dùng thử. Mặc dù là món ăn được không ít người công nhận là ngon, nhưng do vẻ ngoài lặng tên gọi của nó nên không phải ai cũng có can đảm dùng thử. Nếu có cơ hội được nếm thử, liệu bạn có dám mạnh dạn gấp cá cho vào miệng và nhai ngon lành mà không ngại tay, ngại miệng không? hai Nhiễm biển Nhiễm biển còn được biết đến với tên gọi cầu gai, nhiễm biển rất phổ biến ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Chúng có lớp vỏ ngoài cứng, thân tròn, được bao phủ bởi rất nhiều gai. Mặc dù nhiễm biển nướng muối ớt hay mỡ hành rất thơm, nhưng ăn sống vẫn được cho là ngon và bổ nhất. Ở các phiên chợ đồ tươi, người ta bày nhiễm biển trên kệ để thực khách lựa chọn kích thước theo ý thích. Bạn không cần phải mang về nhà để nấu nướng cho mệt đau nhé. Người bán sẽ làm sạch chúng tại chỗ để bạn thưởng thức ngay và luôn. Quan trọng là bạn có can đảm để thử độ tươi sống của nó hay không. Sau khi rửa phần vỏ cho trôi đi các bẩn, thì họ cắt một nửa vỏ nhiễm ra và tiếp tục đưa vào vòi nước mạnh để rửa cho chúng thật sạch. Do bên trong nhiễm biển còn có gai thừa, chất nhầy nên người ta phải xử lý thật kỹ, khéo léo ghép chúng ra, để rồi cuối cùng là một bát uni vàng tươi. Mở màn cùng hương thơm đậm mùi biển sẵn sàng để bạn khám phá. Dù trông khá đáng sợ, nhưng vẫn có không ít thực khách muốn trải nghiệm cảm giác mang tính thử thách với loại ẩm thực độc lạ này. Tuy nhiên phần đông vẫn sợ hại món ăn này, người ta thường hay ăn nhiễm biển đã được chế biến chiến để dễ nuốt hơn. một Katsumazu không chỉ nổi tiếng với những ly cappuccino đẹp mắt, ngon miệng, đất nước Ý còn làm cho du khách không khỏi ngạc nhiên, ngỡ ngàng bởi món format giòi. Đây chính là một món ăn truyền thống của người dân vùng Sardinia. Tuy nhiên nếu bạn là người yếu tim thì không nên nhìn và tiếp xúc với món ăn này, bởi nó được đánh giá là một trong những món ăn đáng sợ nhất thế giới. Phô mai Katsumazu khiến ngay cả du khách can đảm nhất cũng phải rùng mình với những con giòi bò lút nhút bên trong chiếc phô mai. Katsumazu được làm từ sữa cừu, được để ngoài trời ấm trong 3 tuần, cho tới khi phủ kiến rùi phô mai. Sau khi những con ruồi đẻ trứng vào, bánh phô mai được cất trong kho tối và mát để trứng nở. Khi đó, axit trong hệ tiêu hóa của giòi sẽ khiến phô mai cứng trở nên mềm mịn, thậm chí còn hóa lỏng. Dịch tiêu hóa của giòi đem lại cho phô mai hương vị đặc biệt. Khi phô mai đã chiến, mỗi bánh có khoảng vài nghìn con giòi. Nói xem, bạn có dám hé miệng cánh miếng phô mai mà những con giòi còn ngọ ngoại trong miệng bạn chưa? Còn em miếng thì xin thua. Bạn đã ăn được bao nhiêu món trong danh sách mà em Minh vừa giới thiệu? Theo bạn món nào là kinh dị nhất? Hãy comment cho mọi người biết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau!